Hola, ¿cómo les va? Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos con todas las noticias. ¿Qué, ¿Qué tal, Mónica? Muy buenas noches para todos. El caso nos pone otra vez de frente a una realidad. La calle como una suerte de ruleta rusa de la inseguridad. Exactamente. A ver, Néstor, 75 años, eh, está grave. Eh, Carmen tiene 70, está fuera de peligro. En instantes vamos a escuchar a sus hijos, pero vamos a contarles bien cómo ocurrió todo en la Lanús. Otra vez un episodio realmente muy violento, Facundo. Claro, Guillermo, Mónica. Y se da una combinación de modalidades delictivas que lamentablemente están en auge y que son verdaderamente peligrosas. No es la primera vez que aquí en América Noticias hacemos referencia a la cantidad de índice de homicidio que hay alrededor de un delito como el robo de vehículos. Acá se combinan dos, la entradera y el robo de autos. ¿Qué intentaba esta banda? Entrar a la casa, robar el vehículo. Lo cierto es que estamos hablando de dos víctimas verdaderamente eh, vulnerables que fueron atacados. Eh, un abuelo de 75, su mujer de 70. Eh, por supuesto que la policía está tras los pasos de una organización delictiva que presume, Guillermo, insisto, sí. se dedicaba al robo de vehículos. Y Facundo, si querés agregar un dato más en el contexto de lo que es el robo violento, eh, estamos hablando de una persona que se resiste, eh, que da marcha atrás, los delincuentes que le disparan. Dicen que el auto quedó como un colador. Estamos trabajando en vivo allí con nuestro compañero eh, Carlos Estrione. Carlos, ¿cómo te va? Muy buenas noches. Guillermo, muy buenas noches. De esa al 3000, aquí es donde se vivió este momento de terror e inexplicable cómo los delincuentes tiran a matar directamente a dos personas que lo único que hacían era llegar con su auto a la casa. Sucedió alrededor de las 8 y media de la noche del sábado. Esta es la entrada de la casa. El vehículo había ingresado a la subida y el hombre se bajó para abrir el portón. Allí aparecen los delincuentes que creen que venían en un auto y otros dos caminando. Cuando todavía no se sabe en realidad si Néstor se quiere ir con el auto. Lo cierto es que el coche retrocede solo porque se podía haber quedado fuera de cambio, no estaba frenado y allí los delincuentes empiezan a disparar directamente. A Néstor una bala le entra por la espalda, le, le queda alojada dentro del cuerpo, lo lesiona, está todavía grave, internado, porque es una persona de 75 años y tuvo ahora una infección producto de esta operación que le tuvieron que hacer. Por suerte la mujer está fuera de peligro. Pero si te parece, vamos rápidamente a hablar con Darío, que dicho sea de paso, Darío, en ese momento de locura, cuando te enteraste, le diste un golpe a la pared y te rompiste la mano. Sí, le pegó una piña a la pared y me, me fracturé el, 15, el quinto metatarso, sí. Decime, Darío, primero, ¿cómo están tus papás? Y relatanos después qué fue lo que pasó. Eh, bueno, mi mamá está mejor, está mejor, eh, le, le dieron una transfusión de sangre. Bueno, mi papá es, es el, el tema el que está más comprometido porque al tener 75 años lo operaron ya una vez. Eh, la bala le pegó en el sacro, sí. eh, pedacitos de astillas de hueso. Eh, es como que lesionaron el, el recto y hay una infección. Eh, lo operaron hoy y ahora lo, lo están manteniendo entubado y bueno, por ahí en 48 horas lo tienen que volver a operar. Guillermo Mónica, sí. Darío los escucha. Darío, ¿cómo te va a hablar Guillermo Andino? A ver, eh, ¿tu viejo quiso huir o dio marcha atrás? ¿Fue un acto reflejo? ¿Qué fue lo que, lo que pasó? Sí, 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 mi papá este, subió el auto, eh, según lo que me dijo, dio marcha atrás y, y bueno... En ese momento que uno quiso, dio marcha atrás cuando uno quiso entrar y, al auto y bueno, de repente empezaron toda la lluvia de tiro que, que le tiraron a matar. Eh, estos... eh, sí, sí, sí para todo, no, todo, para todo lo que, quiera, que, todo lo que, que quieras decir guardada, es, es válido. Eh, nos dicen que el auto quedó como un colador, ¿es así? ¿Le tiraron tanto? solo porque Sí, no, no, el auto es... Eh, y con 9 milímetros, es eh, impresionante, lo que, el auto... Eh, yo les decía hoy, menos mal que, que, que fui a verlos a ellos primero cuando me enteré, porque yo no estaba acá en, en mi casa. Este, los fui a ver primero a ellos y vi que estaba bien, que bueno, ahí me, cuando me enteré fue la piña que le pegué en el, medio, en el hospital. Eh, me enteré... Sí, el auto antes que... Veía el auto antes y no sé... Y decías, no, está muy loco porque... Eh, Darío... Veías eh, el auto, sí. ¿Vos sí. crees que esta reacción así en extremo violenta se produjo porque ellos se embatataron o esta gente ya iba dispuesta a lo que sea? No, no, no. Esto, eh, acá están todos dispuestos a esto y ya me pasó, ahora cuatro o cinco meses atrás, acá cuatro cuadras... Eh, yo tengo un tiro acá en el auto, en el paragolpe de atrás, eh, a, al amigo mío que estaba conmigo le, le tiraron tres tiros, que menos mal que el primero le falló, le dio tiempo a correr, 
y, y le pegaron tres tiros, uno entró en una casa ajena, que podría haber matado a cualquiera. Eh, acá están todos locos. Eh, lo están que vos locos. contás yo es... Ya, ya, ya me pregunto si yo estoy fuera de foco o ellos están fuera de foco, mm. porque esto es de terror. De Cuando terror. decís esto de terror, estás hablando de Lanús, de esa parte del, de, de, del barrio en Lanús en particular. Lanús eh, es tierra de nadie, pero te puedo asegurar que hay, en, en distintos barrios también, eh, también pasa, pero no sé si a este extremo, viste, pero en distintos barrios pasa esto. Uh -huh. eh, acá es de terror mal. ¿Hay para, alguna cámara pase, de seguridad que digamos, pudo haber para... tomado lo que pasó con tu viejo, Darío? Eh, no lo de mi viejo, pero sí en la otra cuadra hay una fábrica que está, ya vino la policía, ya le retiró lo, este, la información de lo, este, la, las filmaciones, este, pero bueno, ahora, ahora hay que esperar, no sé, ya, eh, sé que se la llevaron la policía. Darío, eh, ¿cómo te enteraste vos y cómo se produjo tu lesión? ¿no? Porque también vos sos ter terminás siendo una, una víctima tercerizada de este hecho, porque estás lesionado vos con un brazo eh, con dificultades, ¿qué fue lo que pasó? Y yo me fui acá al el hospital vecinal de Lanús, mm. eh, y bueno, me fui a ver a mi papá que está internado ahí, y lo vi, hablé con él, todo, y me, me contuve y cuando salí le pegó una piña en la pared de, la de, la impotencia. de, de impotencia, exactamente, ah. por no poder hacer nada y no haber estado... En... No sé si por ahí estaba en el momento, iba a ser peor o, o no, pero... ¿Y en ese no. momento cómo lo viste a tu viejo? ¿Estaba, ¿Estaba batido? ¿Estaba triste? Porque vos me decías un hombre de, de hacer deporte, saludable. ¿Cómo, no. ¿Cómo lo viste a tu viejo? Es de fierro, mi viejo es de fierro. no. Toda su vida de deporte. Sigue jugando, 75 años, sigue jugando a la pelota paleta, con pibes más chicos. Este... Y estaba bien. Estaba bien, eh, digamos, los dos estaban bien. Lo que pasa es que... Eh, la bala que tenía en el sacro este, la iban a dejar porque si no, no había hecho ningún daño dentro de, de, del cuerpo de mi papá no, 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 iba a, no iba a pasar nada pero bueno, eh, se complicó con esto empezó a sangrar, salió una creo que una tomografía, salió una mancha adentro, tuvieron que operar de urgencia porque le subió la presión y bueno, y ahí vieron la infección que había y bueno, lo, ahora lo, lo tienen... Pasa... Es, es que acá sí. se combinan tres modalidades delictivas, la entradera, el asalto para robarte el auto y además a un target absolutamente vulnerable como son los adultos mayores, los padres, los abuelos, que, es, que, que por su capacidad de reacción y por su sí. vulnerabilidad física quedan en una eh, franja muy delicada, muy delicada. Sí, y, y lo peor es que estos son unos cobardes, eh, que at atacan a los viejos, atacan a los pibes. Yo tengo que ir a buscar a mi sobrina dos cuadras todos los días, a las 10 de la noche, porque 10 de la noche acá es como las 3 de la mañana. No queda nadie. Ahora, ¿sabes? Darío, la policía que te dijo... que los interrumpa. Sí. Eh, perdón, digo, yo les quería que sí. Darío relatara también, porque a tu mamá también un disparo le ingresa por, por la espalda. Sí, perdón, no le conté. A mi mamá le entró este, un, un tiro por eh, el pecho, entró y salió en el pecho que también tiene una mancha, que también se le está haciendo estudios, eh, y le pegó en dos dedos, que no sabemos si, cómo le va a quedar, eh, porque los tenía colgando prácticamente, y, y este, no sé, no sé cómo va a quedar, la verdad. Guillermo. No, no sé, eh, pasado, sí. maña, pasado, mañana cumplía, pasado mañana cumple 70 años. Te destrozan la familia, eh, porque a partir de lo que pasó, y ojalá que los dos puedan salir adelante, Darío, eh, esto tiene que ver también con la parte psicológica, con cómo uno reconstruye Seguro. su vida a partir de lo que pasó. Eh, sí, Facundo. Ah, a ver, eh, acá lo que hay que dejar en claro, Guillermo, esto lo, lo hemos remarcado más de una oportunidad. Las bandas que van a robar vehículos están dispuestas a todo. Sangre nosotros, y fuego. Claro, sí. nosotros decíamos recién, era el vehículo, era una entradera por las características de lo que cuentan las víctimas. De lo que vos remarcabas antes, eh, el hecho de que el auto era un colador... Fueron directamente a buscar el auto, posiblemente porque eh, lo tenían ya en la mira. Hay que decir que las bandas que se dedican a robar auto roban, y esto es lo grave, roban a pedido. Cuando salen a robar van decididos por un pedido, por una necesidad del mercado negro de, los, de las autopartes. Con lo cual es factible que ni les importe quién va dentro del vehículo. Bueno, ahí hay, y ahí volvemos a un tema del que se ha hablado muchas veces cuando se habla de autopartes, desarmadero, robo de auto. Es un delito manchado con sangre y el que compra 
para revender las autopartes, ni hablar del que compra autopartes en el mercado del usado a precios que no son los del mercado, y es, es muy parte importante de la esto, cadena bonita. del delito. Esto que está diciendo es muy importante es porque de la cadena del delito. todos sí, claro, forman parte de una cadena delictiva. Porque vale. vos vas, vas a donde venden el repuesto, con tal de conseguir tu repuesto, sobre todo de los autos importados, que con, con tanta dificultad que hay para obtenerlos, vas, te pones contento, te lo hacen un buen precio, a lo mejor atrás de ese repuesto hay una tragedia. Sí, en cuanto hay una lugares... familia destruida. Por supuesto. A ver, ¿en cuántos lugares donde venden repuestos te dicen yo te lo consigo, dame una semana? Y detrás de esa frase no sabés eh, si hay un delito o una banda de delincuentes actuando. Yo te preguntaba, eh, Darío, a ver, porque no, esto no puede quedar sí. impune, eh, que la policía no te pueda dar algún dato, que no sepa nada de estos delincuentes. Digo, hay un lugar donde supuestamente se, se guarece, donde se esconden. Eh, ¿qué, ¿Qué te dijeron con referencia a lo que pasó con tus viejos? Eh, no, tengo así, eh, estamos en contacto con un oficial de acá de la segunda de Lanús que, que está, digamos, ahora parece que encontró un vehículo, eh, to, pero viste, todo, eh, veremos, veremos, hay que hacer el peritaje con la... Porque una de las balas eh, quedó dentro, por eso tengo el auto en, en la regional, porque quedó, este, entró por atrás. Pasó por todo el techo del auto y quedó incrustada en el parabrisas de adelante, en el burlete de goma. Uh -huh. eh, entonces se llevan el auto para buscar esa, eh, el plomo, digamos. El, el plomo está, digamos, eh, para hacer la pericia. Claro. Y, y poder encontrar a, a los que fueron. Bueno, Darío, esperemos que todo sirva. Eh, vamos a rezar eh, para que tus hijos puedan recuperarse prontamente. Lamentamos muchísimo lo que pasó, pero sabemos eh, que eh, no va a ser el último caso, eh, que Lanús, lamentablemente, es un lugar que hemos visitado eh, casi periódicamente por este tipo de hechos y que uno pide eh, prevención, eh, no iba, estar hablando después de, de lo que pasó. Sí. Te iba, te iba a decir lo mismo, eh, yo acá me entero y todo lo que veo en televisión, la nu, la nu, la nu, la nu, la nu, no. Acá es de terror, oh. esto, esto, te, te voy a decir como te lo dicen todos, zona liberada o, o, o no, hacen lo que quieren acá, sí. estamos en manos de cualquiera. No es el único lugar, cansé, no, no, eh... no es un consuelo, claro, pero no es el único lugar, pero la NUS últimamente eh, está dando demasiadas notas eh, policiales. Eh. Te agradecemos mucho. Exacto, no puede ser casualidad. No. Guillermo. Gracias, mm. gracias Carlos, eh. cualquier cosa después volvemos.